അവിടെ ബാക്കിൽ എവിടെങ്കിലും ഒരു സീനിൽ എടുക്കാൻ നേരത്ത് വേറൊരു ലേഡി ഡോഗിന്റെ ഫീമെയിൽ ഡോഗിന്റെ സ്മെല്ല് കിട്ടിയിട്ട് ഇവൻ അവിടെ ഓടിപ്പോകും ഡോഗ്സിന്റെ ഒക്കെ അടുത്ത് വരുമ്പോൾ സൂസേട്ടൻ മറ്റേ ഒന്നും ചേരുന്നത് ഞാൻ നിങ്ങൾ വെച്ച് പഠിച്ചു ചെയ്യുന്ന ആളാണ് നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒരു കോമ്പറ്റീഷൻ ആയപോലെ എപ്പോഴേലും തോന്നിയിട്ടോ വലിയൊരു ആർട്ടിസ്റ്റിന്റെ കൂടെ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫീൽ അല്ല എനിക്ക് എനിക്ക് എന്തും കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രണ്ട് ആർട്ടിസ്റ്റുകളെ കിട്ടിയതിലാണ് ഞാൻ ഏറ്റവും ഹാപ്പി ഹായ് എവ്രി വൺ വെൽക്കം ടു സിനിമ ഡാഡി സോ ഇന്ന് നമ്മുടെ കൂടെയുള്ള മൂന്ന് ഗസ്റ്റിനെ പറ്റി ഒരു കുഞ്ഞ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പറഞ്ഞിട്ട് തന്നെ തുടങ്ങാം സോ വി ഹാവ് എ ഡിറക്ടർ ഹു സ്റ്റാർട്ടഡ് ഹിസ് ഡയറക്ടർ ജേണി വിത്ത് ദിസ് മൂവി അപ്പം യൂഷ്വലി ഒരു ഡയറക്ടർ ഒരു ഡെബ്യൂ മൂവിയുടെ സമയത്ത് ഒരുപാട് റിസ്ക്കുകളൊന്നും എടുക്കാണ്ട് ടു ബി ഓൺ ദ സേഫ് എ സൈഡ് ടു ബി ഓൺ എ സേഫ് ബജറ്റ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളായിരിക്കും യൂഷ്വലി എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്യുക ബട്ട് അൺലൈക്ക് ദ യൂഷ്വൽ ഡയറക്ടർ വി ഹാവ് ദ ഡയറക്ടർ ഓഫ് നെയ്മ വിത്ത് ആസ് and along with him we have Naslin and Matthew Thomas from your first movie adayda together ningalde oru combo workout aayittu you have been doing movies adayda ottikkum individually adhe pole combo aayittu movies ningal cheyunnundu but there is something oru uh, cooking element ningalde combination undu that's uh, kept you throughout you know lovable uh, kerala audience na adayda movie lovers na appo we'll start with that what do you think is that cooking element that's kept you um, you know പിന്നെ <laughs> 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 വലിയൊരു ആർട്ടിസ്റ്റിന്റെ കൂടെ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫീൽ അല്ല എനിക്ക് എനിക്ക് എന്തും കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രണ്ട് ആർട്ടിസ്റ്റുകളെ കിട്ടിയതിലാണ് ഞാൻ ഏറ്റവും ഹാപ്പി അപ്പം എനിക്ക് എന്തും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്കൊരു ബാരിയർ ഇല്ലാതെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു കാര്യങ്ങൾ അതായിരുന്നു എന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കംഫർട്ട് ആക്കിയതും പിന്നെ ഇതൊരു പെറ്റ് മൂവി എന്നുള്ളൊരു നിലയ്ക്ക് നമുക്ക് ഇതിനു വേണ്ടി കുറച്ച് ഡിലേസ് കാര്യങ്ങൾ നെയ്മ് പറഞ്ഞ ഷോട്ടുകൾക്ക് വേണ്ടിയൊക്കെ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ആർട്ടിസ്റ്റുകളുടെ ഡേറ്റിനുള്ള ഇഷ്യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ ലൊക്കേഷൻ ഡേറ്റ്സിനുള്ള ഇഷ്യൂസ് അങ്ങനെയൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇവര് ഇവര് വന്നത് കൊണ്ട് കംപ്ലീറ്റ്ലി കോപ്പറേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റുകളെ കിട്ടിയത് കമ്മിങ് ടു നെയ്മർ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിഫറെന്റ് സിനാരിയോ ആണ് നിങ്ങൾ ഒരുപാട് സെറ്റ്സിൽ വർക്ക് ചെയ്ത ആൾക്കാരാണ് പക്ഷെ ഐ ഡോ തിങ്ക് ഹാവ് വർക്ക് വിത്ത് ആനിമൽ ബിഫോർ ഹാവ് യു ഫസ്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് ആണ് ആൻഡ് നസ്ലിന്റെ ഇന്റർവ്യൂസും എക്സ്പീരിയൻസസ് നിന്നും മനസ്സിലായത് യു വർ ലൈക്ക് ക്വൈറ്റ് സ്കെയർഡ് ഓഫ് ഡോഗ്സ് ആനിമൽസ് ഇൻ ജനറൽ ആണ് ആരെങ്കിൽ പേടി ഉണ്ടായിരുന്നു ഓ മാറി മാറി നെയ്മർ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മാറി അത് വേറെ ചൈൽഡ്ഹുഡ് ട്രോമ പട്ടി ചെറുപ്പത്തി ഓടിച്ച് അങ്ങനെ വല്ലതാണോ എനിക്ക് എന്തോ വീട്ടിലെ ഡോഗ് ആയിട്ട് അത്ര അറ്റാച്ച് അല്ല ചേട്ടനും അമ്മ അച്ഛനും ഒക്കെ നോക്കുന്നു കൂടുതൽ സ്വന്തമായിട്ട് <laughs> 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 സുനിച്ചേട്ടൻ മറ്റേ പട്ടികളുടെ ഡോഗ്സിന്റെ അടുത്ത് വരുമ്പോൾ സുനിച്ചേട്ടൻ മറ്റേ ഒന്നും ചേരുന്നത് ഞാൻ നിങ്ങൾ വെച്ച് പഠിച്ചു ചെയ്യുന്ന ആളാണ് എന്നെ ഒന്നും ചേരുന്നത് അങ്ങനെയല്ല കാരണം ഞാൻ വീട്ടിൽ പെറ്റില്ല അങ്ങനെ പെറ്റ് ഉണ്ടായിട്ടും ഇല്ല ഒരു പെറ്റ് മൂവി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ നമ്മള് ലൈഫാണല്ലോ അതിന് വേണ്ടി അതുങ്ങളോട് കൂടി മിങ്കിൾ ചെയ്തു ഈ ഡോഗിനെ നോക്കാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് തന്നെ പല ഷെൽട്ടറുകളിലും ചെല്ലുമ്പോഴേക്കും ഇവരെങ്ങനെ ബിഹേവ് ചെയ്യുന്ന നമുക്ക് അറിയില്ല അപ്പോ നമ്മൾ ഒരുപാട് ഡോഗ്സിന്റെ ഇടയിലൊക്കെ പോയി നിക്കേണ്ട മൊമെന്റുകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആ സമയത്തൊക്കെ നിന്നു ചെയ്തു പിന്നെ ഷൂട്ടിനും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് വേറെ കുറച്ച് ഡോഗ്സ് ഒക്കെ വന്ന സമയത്തും നമ്മളത് ആ പേടി നമ്മൾ കാണിക്കാൻ പാടില്ലല്ലോ കാണിച്ച സിനിമ ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പേടിയില്ല കംപ്ലീറ്റ്ലി പേടി പോയി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സംഭവം അവിടെ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ അതിൽ നിന്നൊക്കെ മാറ്റി നിർത്തി ഒരു സ്ക്രിപ്റ
കോൺഫിഡൻസ് മുന്നേ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ പോലെ തന്നെ നമ്മൾ യൂഷ്വലി കണ്ടുവരുന്നത് എല്ലാം ഇമോഷണൽ ബോണ്ടിങ്ങുകളുള്ള മൂവീസാണ് ഇപ്പം ഹാച്ചിക്കോ ആണെങ്കിലും ഡോഗ് പെർപ്പസ് ആണെങ്കിലും പിന്നെ ചാർലി ഒക്കെ ആണെങ്കിലും അതിനകത്തൊക്കെ ഇമോഷണലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അപ്പം അങ്ങനെ ആകരുത് എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നത് പോലെ ആകരുത് സംതിങ് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കണം കംപ്ലീറ്റ്ലി എൻ്റർടൈനർ ആയിരിക്കണം എന്നൊരു തോന്നൽ ആദ്യമേ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഒരു ബേസ് ബേസിക് അതിൻ്റെ ബേസ്മെൻ്റ് എന്നുള്ളത് അതിനകത്ത് ഇമോഷൻ ഉണ്ടെങ്കിലാണ് അത് വർക്ക് ആവുള്ളൂ ആ ഒരു 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 പോയിന്റിൽ നെയ്മർ നമ്മളെ ഫീൽ ചെയ്യിക്കുന്നുണ്ട് അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എയ്റ്റി പെർസെന്റേജ് അവന്റെ എന്റർടൈൻമെന്റ് തന്നെയാണ് സിനിമ ട്രെയിനിങ്ങിന് കൊടുക്കുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് ട്രെയിനിങ് തുടങ്ങുന്ന സമയങ്ങളിലൊക്കെ ഇവര് വന്നു പോകുമായിരുന്നു അല്ല ഞങ്ങൾ വന്നപ്പോ വന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നെയ്മറിനെ ഞങ്ങൾ തപ്പി തുടങ്ങി ആർട്ടിസ്റ്റുകളൊക്കെ ഡോഗ് സെർച്ച് ചെയ്ത് തുടങ്ങി ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് പോയി അപ്പോ അപ്പൊ നമ്മളും ഇത് ആരാ നെയ്മറിൽ നിന്ന് ക്യാരക്ടർ ചെയ്യാൻ പോണെന്ന് ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് ആണ് നെയ്മറ് വരുന്നു അപ്പൊ അത് പറഞ്ഞ ആദ്യം പോലെ തന്നെ ഈ സ്ക്രിപ്റ്റിലും അതുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ആ ബിലോങ്ങിങ് ഉണ്ട് അതിൽ നമ്മുടെ നമ്മുടെ പട്ടിയാണ് അതെ അതെ ഷൂട്ടിന്റെ ലാസ്റ്റ് ഡേ ഞങ്ങളുടെ ലാസ്റ്റ് ഡേയിൽ ഞങ്ങൾ ഇവനെ താമസിക്കുന്ന വീട്ടിലൊക്കെ പോയി ഞങ്ങൾ ബായ് ബായ് ഒക്കെ പറഞ്ഞപ്പോ എനിക്ക് കുറച്ച് ഒരു അതെ ചെറിയ സങ്കടമൊക്കെ വന്നു അപ്പൊ പെറ്റ് വേണം എന്ന് തോന്നി വന്നിട്ട് പെറ്റ് വേണം ഇപ്പൊ വേറൊരു എന്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഒരു പപ്പിനെ മീൻസ് നീമോ നീമോ എന്നാണ് ആ അപ്പോ ഇതേപോലെ സി ഡി മോസിൽ അർജുൻ അല്ലെങ്കിൽ റിങ് മാസ്റ്റർ ഡയൻ അങ്ങനത്തെ അടിപൊളി പേരിടും അല്ലെങ്കിൽ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള പേരുകളാണ് ഇഷ്ടം ായിരുന്നില്ല നെയ്മറിന് വേണ്ടിട്ട് ഞങ്ങള് എന്തും ചെയ്യാൻ റെഡി ആയിരുന്നു ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ എല്ലാവരും അപ്പൊ അവന്റെ ടേക്ക് ഓക്കെ ആവുക അവന്റെ ഇമോഷൻസ് കിട്ടുക അതിനു വേണ്ടിയുള്ള വെയിറ്റിങ്ങിൽ നമ്മള് ഇവർക്കും ടേക്കുകൾ പോകുന്നവർക്കും ഇവർക്കും ഇമ്പ്രമൈസ് ചെയ്യാനുള്ള ടൈം കിട്ടുന്നുണ്ട് എല്ലാ ആർട്ടിസ്റ്റുകൾക്കും അത് കിട്ടുന്നുണ്ടായിരുന്നു കാരണം അവന്റെ ടേക്ക് ഓക്കെ ആവും ചില സമയത്ത് അവൻ ഫസ്റ്റ് ടേക്കിൽ ഓക്കെ ആക്കും പിന്നെ നമുക്ക് ആ ഷോട്ട് എടുക്കേണ്ട വരില്ല അങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷൻസ് ആയിരുന്നു നെയ്മറിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അതിപ്പോ കുട്ടിയാട്ടനും ജോണിച്ചേട്ടനും ഷമിച്ചേട്ടനൊക്കെ ഭയങ്കര എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ആർട്ടിസ്റ്റുകളാണ് ഒറ്റ ടേക്കിൽ സീൻ തീർക്കുന്ന ആളുകളാണ് പക്ഷേ എല്ലാവരും നെയ്മറിന്റെ ഇമോഷൻസിന് വേണ്ടി അവന്റെ ലുക്ക് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സാറിന്ന് <laughs> 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 സാറിൻ്റെ അസ്റ്റൻ ആയിരുന്നു പാർത്തൻ അപ്പോൾ പാർത്തൻ പക്ഷേ സിനിമ ചെയ്തിട്ടില്ല ഇതുവരെ വീട്ടിൽ വരുന്ന ക്ലയൻറ്റുകളിലൊക്കെ ഡോഗിന് അവരുടെ ട്രെയിനിങ് ബേസിക് ഒബീഡിയൻസ് ഒക്കെ കൊടുത്തപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരാൾ ഡോഗിന് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതിയാണ് ഞങ്ങൾ ആ പാർത്തനിലേക്ക് എത്തിച്ചത് പക്ഷേ ഈ നാടൻ ഡോഗ് ട്രെയിനഡ് ആകുമെന്ന് നമുക്ക് ഒരു എക്സ്പെക്ടേഷൻസും ഇല്ല നമ്മൾ ഷൂട്ട് തുടങ്ങി ഇനി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ചെയ്യുമോ ഇല്ലയോ അങ്ങനെയുള്ള പേടി ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ പാർത്തൻ ടോട്ടലി കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിരുന്നു ഇത് ചെയ്യും പ്രായത്തിൽ രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസങ്ങളിൽ ഇതിന് കുറച്ച് പേടി
പിന്നെ നമ്മൾ ആ ലൊക്കേഷനിൽ കാരണം കുണ്ട നടന്ന് ക്രൗഡിന്റെ ഇടയിൽ കൂടി ഒക്കെ നടന്ന് പേടി മാറ്റി പിന്നെ പുള്ളി നെയ്മർ ഫുൾ ആക്റ്റീവ് ആയതാണ് പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല ഷൂട്ട് ഇപ്പൊ ഒരു ദിവസം ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ നമ്മൾ നോർമലി മലയാളത്തിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഒരു സിക്സ് ടു നയൻ തേർട്ടി എന്നുള്ളൊരു ടൈമിംഗ് മോർണിംഗ് സിക്സ് തുടങ്ങി നയൻ തേർട്ടി വരെ പോകും ഒരു ഡോഗിനെ സംബന്ധിച്ചോളം എല്ലാവരും ജനറലി പറയുന്ന ഒരു ടു അവേഴ്സ് ത്രീ അവേഴ്സ് ഒക്കെയാണ് ഒരു ഫുൾ സ്വിങ്ങിൽ നമുക്ക് കിട്ടത്തുള്ളൂ അപ്പൊ നമുക്കത് പ്രാക്ടിക്കൽ അല്ല എന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നാമത് ബഡ്ജറ്റ് ഭയങ്കര നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചോളം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിനിമയെ സംബന്ധിച്ചോളം ആർട്ടിസ്റ്റ് ഐ മീൻ അങ്ങനെ പുള്ളി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റും ഇല്ല കൂടുതലാണ് അപ്പൊ അത്രയും ഡേസ് നമുക്കൊക്കെ എല്ലാം ലിമിറ്റഡ് ആണ് നമുക്ക് ഡോഗിന്റെ അടുത്ത് ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അപ്പൊ പക്ഷെ പാർത്തൻ നെയ്മറിന് അത് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ഈ ടു അവേഴ്സ് ഒന്നും അല്ല സിക്സ് ടു നയൻ തേർട്ടി അതിന്റെ ഡോഗും കൂടെ നിന്നിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ പാർത്ത് ഐ മീൻ അത് ഇപ്പൊ ഡയറക്ഷൻ ടീമും പാർത്തനും കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അവര് എപ്പോഴാണ് ഡോഗിന് റെസ്റ്റ് വേണ്ട അവന് റെസ്റ്റ് കൊടുക്കും അപ്പൊ ഞങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്യും പാരലിൽ ചില ദിവസങ്ങളിൽ അവന്റെ മൂഡ് നോക്കി നമ്മൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എല്ലാം റെഡി ആയിട്ട് വന്നാലും അവനൊന്ന് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ തോന്നാൽ ഞാൻ അവിടെ കിടക്കാൻ ഞാനവിടെ കിടക്കും അത് കിട്ടൂല ചിലപ്പോ വയറൊക്കെ ഫുഡ് ഒക്കെ കഴിച്ച് വയറ് നിറഞ്ഞാൽ അവൻ പോയി കിടക്കും വെയില് കൂടാം ഒരുപാട് വെയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വീക്ക് ആവും ബോഡി പെട്ടെന്ന് ഹീറ്റ് ആവും മഴ പിന്നെ ഇവൻ ഈ ഷൂട്ടിങ്ങിന് വരുന്ന സമയം നെയ്മർ നാല് മാസത്തിൽ ട്രെയിനിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് മൂന്നര മാസത്തിൽ ട്രെയിനിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് വരുന്ന ഒരു സമയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവന്റെ ഒരു അഡൾട്ട് ഏജിലേക്കാണ് ഒമ്പത് മാസം പത്ത് മാസം എട്ട് ഒമ്പത് മാസം ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഈ ഡോഗിന് കുറെ ടെറിട്ടറികൾ ഉണ്ട് ഇവരവിടെ വന്ന് യൂറിൻ പാസ് ചെയ്തിട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്ര ഏരിയ ഇവരുടെ ടെറിട്ടറിയാ അപ്പൊ അവിടെ ബാക്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു സീനിൽ എടുക്കാൻ നേരത്ത് വേറൊരു ലേഡി ഡോഗിന്റെ ഫീമെയിൽ ഡോഗിന്റെ സ്മെല്ല് കിട്ടിയിട്ട് ഇവനവിടെ ഓടിപ്പോകും ഞങ്ങള് ഒരു സീൻ എടുത്തപ്പോ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഇങ്ങനെ വരും അവന് ഞങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ ഓടി ഒരുമിച്ച് കാണുന്ന അങ്ങനത്തെ ഒരു സീനാ അപ്പൊ അതിന്റെ അവിടെ ബാക്കിൽ അപ്പൊ റിഹേഴ്സലില് പ്രാർത്ഥൻ കൂടെ ഉണ്ട് ട്രെയിനർ ഉണ്ട് അപ്പൊ അവ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യും ഇവന് ആക്ഷനും കട്ടും അറിയാം ആക്ഷൻ പറഞ്ഞ് ചെയ്യണം എന്ന് പറയാം കട്ട് പറഞ്ഞ കഴിഞ്ഞെന്ന് പറയാം അതറിയാം പാക്കപ്പ് പറയാം പാക്കപ്പ് പറഞ്ഞാൽ ഇന്നത്തെ ജോലി കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ പോട്ടെ അതറിയാം അപ്പൊ ആക്ഷൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവനറിയാൻ്റെ കൂടെ ആരും ഉണ്ടാവില്ല ഇവൻ ഫ്രീ ആന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവൻ നേരെ ഓടും ഓടും കണ്ട് പിടിച്ചോണ്ട് വരണം നമ്മൾ പിടിച്ചോണ്ട് വരും പിന്നെ പിന്നെ ഓടും പിടിച്ചോണ്ട് വരും ഓടും അങ്ങനെ ഒരു ഫുൾ ഡേ ഫുൾ ഡേ ആ ഒരു ഷോർട്ട് കിട്ടില്ല പിന്നെ ഞങ്ങളെല്ലാം അങ്ങനെ കുറെ മൊമെന്റുകൾ ഉണ്ട് കാരണം ഇവനൊരു വേറൊരു ഫീമെയിൽ ഡോഗ് ലൊക്കേഷൻ നോക്കൂടെ അതിന്റെ കുറെ പോവും അങ്ങനെയുള്ള കുറെ ആണെങ്കിൽ ആരും പോകണ്ട അവൻ തിരിച്ചു വന്നു അല്ലെങ്കിൽ ട്രെയിനർ ആക്ച്വലി നിങ്ങള് മൂവീസില് ചിലപ്പോ സ്റ്റുഡൻസ് ആയിട്ടായിരിക്കും പക്ക സ്കൂൾ ലൈഫ് അല്ലെ പക്ക കോളേജ് ലൈഫ് നിങ്ങൾ അവിടെ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ബട്ട് ഇൻ റിയാലിറ്റി അങ്ങനത്തെ ഒരു ലൈഫ് നിങ്ങൾക്ക് മിസ് ഔട്ട് ആയി എന്ന് തോന്നാറുണ്ടോ എനിക്കൊരു നോർമൽ ലൈഫ് മതി ക്യാമ്പസ് ലൈഫ് നല്ലോണം മിസ് ആവില്ലേ ഡീമോട്ടിവേഷൻ ആവരുത് നമ്മളുടെ ലൈഫിൽ കുറെ മൊമെന്റുകളല്ലേ പോയി കിട്ടുന്നത് 
you have assisted and finally to come into the director's chair and i'm pretty sure film background family nonu alla vannadu appo aa oru cinema prand evadna irunnu thodangiya college il kanjappo thodangiyadana kanjini aa college inde samayathana college life ingane short film karyangal onnum illa onnum adu kanjini cheyidittilla ende peru cheyidittilla njan mattulloru kondu cheyidu kodukkalla അപ്പോൾ ഒരു രണ്ടായിരത്തി പത്ത് പറഞ്ഞ ഞാൻ മീഡിയ ജേർണലിസം കോപ്പി റൈറ്റിംഗ് ജേർണലിസം കൊണ്ട് പഠിച്ചത് അപ്പോൾ ആ സമയം മുതലേ എഡിറ്റിംഗ് ആണ് മെയിൻ എഡിറ്റിംഗ് പഠിക്കണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം കൊണ്ട് അങ്ങനെ ചെന്നൈക്ക് പോയി പിന്നെ അങ്ങനെ പോക്കും വരും മറ്റേ പറയില്ലേ കോടാൻ വെക്കാൻ വെള്ളം പൈപ്പം അതേപോലെ ചെന്നൈക്ക് പോയി തിരിച്ചു വന്ന് അങ്ങനെയാണ് ജില്ലയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ അവിടെ മുതൽ ഇങ്ങോട്ട് കുറച്ചധികം പടങ്ങൾ സ്പോട്ട് എഡിറ്റ് സ്പോട്ട് എഡിറ്ററായിട്ടും അസിസ്റ്റന്റ് എഡിറ്ററായിട്ട് ഗപ്പി അമ്പിളി ഓപ്പറേഷൻ ജാമിലാണ് കോ ഡയറക്ടറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ആ സമയം മുതലാണ് അതിനു മുമ്പാണ് ഡാ അമ്പിളി ഒക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഒന്ന് ഡയറക്ട് ചെയ്യണമെന്നൊരു തോട്ട് വന്നു തുടങ്ങി അപ്പോൾ ചെറിയ 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 വേറെ സ്ക്രിപ്റ്റുകളിലൊക്കെ മനസ്സിൽ വന്നു തുടങ്ങി അത് അമ്പിളിയാണ് ലാസ്റ്റ് സ്പോട്ട് ചെയ്ത പടം പിന്നെ ഒന്നും ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞ് ജാവേലി കോ ഡയറക്ടറായി ഒരു ലോക്ക്ഡൌൺ ആയ സമയത്താണ് നെയ്മർ കംപ്ലീറ്റ്ലി നെയ്മറിന് വേണ്ടി ഇരുന്ന് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സോ ഇൻ യുവർ കരിയർ രണ്ടു പേരുടെ കരിയറിൽ ഇപ്പൊ ഇത്രയും കാലം ചെയ്ത് മൂവീസിലത് ദ ഷുഡ് ബി സംതിങ് ഒരു ഡയലോഗ് എങ്കിലും ജസ്റ്റ് ക്ലോ സ്റ്റേ ക്ലോസ് ടു യുവർ ഹാർട്ട് റേറ്റ് ഒരുപാട് ഉണ്ടാവും പക്ഷെ ഒന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാല് എന്തായിരിക്കും എനിക്ക് ഡയലോഗ് അല്ല എനിക്ക് തണ്ണീർ മത്തനിൽ ഇപ്പോ മെലിബിൻ എന്ന് പറയുന്ന ക്യാരക്ടർ ആണ് മാത്യുവിന് തണ്ണീർ മത്തൻ തന്നെയാണോ അല്ല എനിക്ക് എല്ലാം ഇഷ്ടമാണ് ഈക്വലി Okay fine so anyway wishing you all the luck for Neymar thank you, thank thank you, you so much for joining me thank you thank you so much bye